আসসালামু আলাইকুম আমি জুবের সবাইকে ওয়েলকাম করছি স্টাডি ফার্স্ট ইন ফর নতুন আরেকটি ভিডিওতে সো আজ আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো অনেকেই আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করেন যে এ টু জেড প্রসেসিং সিস্টেমটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য যে কিভাবে আমরা জার্মানিতে ওয়ার্ক ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি সো আজকের এই ভিডিওটা হচ্ছে তাদের জন্যই আমরা অলরেডি জানি মার্চের একত্রিশ তারিখ থেকে টু হতে জার্মানিতে জবের জন্য অনেক ধরনের অপরচুনিটি দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে যারা এ ইউয়ের বাহিরে আছেন আই মিন দ্যাট ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাহিরের কান্ট্রিগুলা থেকে যারা যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চান তাদের জন্য ইটস আ ভেরি গুড এবং ইটস আ ভেরি ওয়ান্ডারফুল অপরচুনিটিস সো আমার মনে হয় যে আপনারা যদি এই ভিডিওটি এ টু জ্যাড দেখেন তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে আপনি কিভাবে জার্মানিতে ওয়ার্ক বিচার জন্য আবেদন করবেন তো চলুন আমরা দেরি না করে শুরু করি যে কিভাবে আপনারা ওয়ার্ক বিচার জন্য জার্মানিতে স্টার্ট করতে পারেন বা জার্মানিতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন ওয়াল সো আমাদেরকে ফার্স্ট অফ অল আমরা যে যে আমরা এটা একটা টুটোরিয়াল বা একটা এপিসিউ টাকারে তৈরি করব আই মিন দ্যাট এই ভিডিওটার পরে হয়তো আরও দু একটা ভিডিও আমরা আপলোড করব সো নর্মালি ওয়ার্ক ভিসাটা কি জার্মানিতে বা ওয়ার্ক ভিসার কোন কোন ক্যাটাগরিতে জার্মানিতে ওয়ার্ক ভিসা হয় এইগুলো যদি আমরা লক্ষ্য করি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট ভিসা সো এমপ্লয়মেন্ট ভিসা তারপর হচ্ছে আমাদের সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ভিসা তারপর হচ্ছে আমাদের জব সিকিউর ভিসা অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কিং হলিডে ভিসা সো আমরা যদি এমপ্লয়মেন্ট ভিসাটা লক্ষ্য করি সো এমপ্লয়মেন্ট ভিসাটা হচ্ছে মূলত যে যারা সরাসরি জার্মানিতে ওয়ার্ক নিয়ে আসবেন সেটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট ভিসা দেন সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ভিসাটা হচ্ছে যে কেউ যদি জার্মানিতে নিজে নিজে বিজনেস করেন বা কোনো ধরনের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট করতে চান স্টার্ট আপ করতে চান সেটা হচ্ছে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ভিসা হোয়াট ইজ দ্য জব সিকার ভিসা জব সিকার ভিসা হচ্ছে কেউ যদি জব সার্চ করার জন্য জার্মানিতে আসেন যেমন সিক্স মান্থের একটা ভিসা নিয়ে আপনি জার্মানিতে আসতে পারেন এসে আপনি জার্মানিতে জব সার্চ করবেন যদি জব পেয়ে যান দেন আপনি আপনার পারমানেন্টলি বা রেসিডেন্ট কার্ড আপনি এক্সটেনশন করতে পারবেন দেন হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কিং হলিডে ভিসা যে কিছু কিছু সময় হলিডের জন্য ওয়ার্কিং ভিসা সামার অথবা উইন্টার ভেকেশনের সময় অনেক সময় এই ধরনের ভিসা দিয়ে থাকে সো আজকে আমরা কথা বলবো এমপ্লয়মেন্ট ভিসা নিয়ে ওয়াল সো এমপ্লয়মেন্ট ভিসাটা আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি হাউ টু অ্যাপ্লাই ফর ওয়ার্ক ভিসা ইন জার্মানি ইন টু ওকে আমাদেরকে এখানে কিছু কিছু স্পেসিফিক জিনিস খুব ভালোভাবে নোট করতে হবে যেমন এমপ্লয়মেন্ট ভিসার জন্য মাস্ট হ্যাভ এ জব অফার তার মানে আপনার অবশ্যই একটা জব অফার থাকতে হবে কিভাবে আপনারা জব অফার পাবেন বা কোথায় আপনারা জব পাবেন অলরেডি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি এই ওয়েবসাইট থেকে আপনারা কিন্তু জব পাবেন যেমন সানডে জব ডট কম ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক আমি দিয়ে রেখেছি আপনার ডেসক্রিপশনতে দেখতে পারেন যেমন এখানে আপনারা স্পন্সর ওয়ার্ক ভিসা পাবেন মানেটা হচ্ছে যে কোম্পানিরা আপনাকে সরাসরি ভিসার জন্য যাবতীয় হেল্প করবে সো এখানে আপনার সার জবে যদি যান তাহলে অনেক টাইপের আপনারা কিন্তু জব এখানে পাবেন রাইট এই যে দেখেন এখানে মালটার জব আছে বার্লিনে জব আছে তারপর মাইন্সে জব আছে বিভিন্ন ধরনের জব অপরচুনিটি আছে এখানে আপনারা পাবেন এবং এই ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে ডিটেলস আর্টিকেলটাও কিন্তু আপনারা আমাদের স্টাডি ফার্স্ট ইন ফোরতে কিন্তু পেয়ে যাবেন আমি ডেসক্রিপশনের লিঙ্কটা আপনাদেরকে দিয়ে দিব ইনশাল ওকে সো আমরা যেটা বলছিলাম যে জব নিয়ে আমরা অলরেডি জানি যে আমরা জব কোথায় পাবো আমরা সানডে জব থেকে জব ম্যানেজ করতে পারি বা আরও অনেক ধরনের ওয়েবসাইট আছে মেক ইট ইন জার্মানি আছে স্টেপ স্টোন আছে এক্সেন্ট আছে আরও অনেক ধরনের লিঙ্ক দিন আছে অনেক ধরনের পোর্টাল আছে যেখান থেকে আপনার জব ম্যানেজ করতে পারেন ওকে নেক্সট কি চেক ওয়েদার ইউ নিড টু অ্যাপ্লাই ফর এ লং টার্ম লোকেশন ভিসা তার মানে অবশ্যই যদি আপনার এটা ফুল টাইম জব পারমিট হয় এবং আপনার লং টার্মের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে আপনি লং টার্ম ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ফাইন্ড আউট হোয়ার টু অ্যাপ্লাই যে আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা কোথায় অ্যাপ্লিকেশনটা জমা দিব ওকে সেটাও আমরা এই এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব নেসেসারি ডকুমেন্ট হ্যাভ টু বি কালেক্টেড যে আপনার কি ধরনের ডকুমেন্টস প্রয়োজন হবে সেটাও আমরা এই ভিডিওতে দেখব মাস্ট অ্যাপ্লাই ফর এ ভিসা ইন্টারভিউ অবশ্যই আপনাকে একটা ভিসা ইন্টারভিউয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে ওকে ভিসা ফি মাস্ট বি পে তার মানে হচ্ছে আপনাকে ভিসা 
ফিটা পে করতে হবে মাস পার্টিসিপেট ইন দা ইন্টারভিউ আপনাকে অবশ্যই ইন্টারভিউ দিতে হবে তার মানে কেউ যদি আপনাকে কোনো এজেন্টে বলে যে আপনাকে ওয়ার্ক বিচার দিয়ে দিবে উইদাউট এনি ইন্টারভিউ তার মানে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে ফেক সো আমরা জানি কি ওয়ার্ক বিচার জন্য আমাদেরকে ইন্টারভিউ দিতে হবে তারপর আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে আনটিল আমরা রেসপন্স পাওয়ার আগ পর্যন্ত সো এই হচ্ছে মানে রিকোয়ারমেন্টসগুলা যে যে প্রসেসগুলো আমাদেরকে ফিল আপ করতে হবে ওয়ার্ক বিচার জন্য তো চলুন আমরা এখন দেখে নিই যে কি কি রিকোয়ারমেন্টস প্রয়োজন হবে এবং আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করব রাইট আকে স এমপ্লয়মেন্ট বিচার জন্য আমাদের যা যা প্রয়োজন হবে স নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমাদের একটা ভিসা ফর্ম প্রয়োজন করতে হবে সেটা ইংলিশ অথবা জার্মানের টু কপি অফ দ্য ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম স আপনারা যদি এটা ফিল আপ করতে না পারেন আমাদেরকে ইমেইল করতে পারেন সাপোর্ট স্টাডি ফার্স্ট ইনফো ডট কম উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ টু রিসেন্ট পার্সপোর্ট সাইজ ফটো মানে আপনার অবশ্যই রিসেন্টলি এটা যেন সিক্স মান্থের ওল্ড না হয় তার মানে খুবই রিসেন্টলি আমাদের টু রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজের ফটো আমাদেরকে দিতে হবে ভ্যালিড পাসপোর্ট অবশ্যই আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ থাকতে হবে এটা সিক্স থেকে ওয়ান ইয়ার যেন মিনিমাম থাকে হেলথ ইন্স্যুরেন্স হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা মাস্ক প্রয়োজন হবে আপনার সেটা আপনি তিন মাসের জন্য করতে পারেন এক মাসের জন্য করতে পারেন এক মাসের জন্য করাটা বেটার হবে না থ্রি মান্থসের জন্য করে রাখবেন দেন জার্মানিতে যাওয়ার পর আপনি জার্মানি কোম্পানি আপনি যে কোম্পানিতে জব করবেন ওই কোম্পানি আপনাকে একটা সরকারি একটা হেলথ ইন্স্যুরেন্স তারা করে দিবে এভিডেন্স অফ সেটেলমেন্ট অফ রেসিডেন্ট তার মানে হচ্ছে আপনি যদি বাংলাদেশে থাকেন তাহলে তো আপনার পাসপোর্ট ইজ ওকে আপনি যদি বাংলাদেশের বাহির থেকে অ্যাপ্লাই করেন যেমন সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া মিডিল ইস্টের কোনো কান্ট্রি থেকে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন অথবা ইউরোপিয়ান স্যান্ডেনভুক্ত কোনো কান্ট্রি থেকে যদি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনাকে সেই দেশের রেসিডেন্ট পারমিট দেখাতে হবে পেন্ডিং জব অফার তার মানে অবশ্যই আপনি যে কোম্পানি থেকে জব পেয়েছেন সেই জব কন্ট্রাক্ট আপনার প্রয়োজন হবে এভিডেন্স অফ ফিনান্সিয়াল রিসোর্স সো এখানে ফিনান্সিয়াল রিসোর্সটা মিন করতেছে এটাই যে আপনি যে কোম্পানি থেকে মান্থলি আর্নিং করবেন সেটার একটা প্রুফ দেখাতে হবে যে আপনাকে এই কোম্পানি কত টাকা মান্থলি পেমেন্ট করবে ডেফিনেটলি আপনার একটা স্ট্যান্ডার্ড সিবি প্রয়োজন যে কোনো দেশেই আপনি জবের জন্য অ্যাপ্লাই করেন না কেন বা যে কোনো কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করেন না কেন সিবি হচ্ছে এমন একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আপনার একটা পাসপোর্টের মতন একটা সিবি পাসপোর্ট যেমন আমাদের একটা আইডেন্টি প্রকাশ করে সিবিটাও আপনার সম্পূর্ণ একটা মানুষকে আইডেন্টিফাই করে তো সিবির গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না সো আপনারা যারা সিবি নিয়ে টেনশনে আছেন ডোন্ট ওয়ারি আমাদেরকে ইমেইল করতে পারেন বা আমাদের ওয়েবসাইটে পাবেন যে সিবি কিভাবে মেক করতে হয় ইনশাল্লাহ এই বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদেরকে সাপোর্ট দিতে পারবো অল পার্সোনাল ইনফরমেশন মানে আপনার এ টু জেড ইনফরমেশনগুলো দিতে পারেন এভিডেন্স অফ এলিজিবিলিটি তার মানে যদি আমরা এমপ্লয়মেন্ট ভিসা জার্মানিতে যাই আমি যে সেই জবের জন্য এলিজেবল বা আমার যে জার্মানিতে সেটা রিকোয়ারমেন্ট ম্যাচ করে কি না সেটাও আমাকে প্রুফ করাতে হবে পেমেন্ট অফ ভিসা ফি আপনাকে অবশ্যই পেমেন্ট করতে হবে ভিসা ফি এর জন্য তারপর এখানে দেখেন ইটস আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু গো টু জার্মানি হাউ লং ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্টে হোয়ার কাইন্ড অফ জব ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডু রাইট এ কভার লেটার স্টার্টিং ওয়াট ফিউচার ওয়ার্ক প্ল্যান স্যার তার মানেটা হচ্ছে যে আপনি যে যাবেন আপনি কোথায় জব করবেন কতদিন জার্মানিতে থাকতে চান কি কি টাইপের জব বা আপনার কি কি পছন্দ মানে ইটস দ্য কভার লেটার ইটস আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো এই কভার লেটারটাও কিন্তু আপনারা ইচ্ছা করলে আমরা আপনাদেরকে মেক করে দিতে পারবো সো এটার জন্য আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন দেন হচ্ছে এভিডেন্স অফ হেভিং নো ক্রিমিনাল রেকর্ড তার মানে আপনার কোনো ধরনের ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকা যাবে না আপনি যদি কোনো ধরনের ক্রাইম করেন কোনো ধরনের ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকে তাহলে অবশ্যই সেটাকে আগে দিয়ে ডিসমিস করতে হবে দেন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন আদারওয়াইজ কিন্তু আপনার ভিসা হবে না ওয়াল এখন আমরা দেখতে হোয়াই টু অ্যাপ্লাই ফর এ ভিসা আমরা যদি বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে জার্মান অ্যাম্বাসিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে রাইট 
জার্মান এম্বাসির অ্যাড্রেস আপনারা আমাদের ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন এইখানে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে অথবা জার্মান কনস্যুলেট অর ইউনিট অ্যাপ্লাই দ্য ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার যদি আপনারা এমন কোন কান্ট্রি থেকে অ্যাপ্লাই করেন যেখানে জার্মানি এম্বাসি নাই বা জার্মান কনস্যুলেট আছে অথবা জার্মানি অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার আছে সেখানেও কিন্তু আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমটা ভেরি ইজি আপনাকে যেটা করতে হবে জাস্ট একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ওই দিন আপনি জাস্ট হাজির হবেন এ টু জেড ডকুমেন্ট নিয়ে নর্মালি ভিসাগুলা এই ভিসাগুলো খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয় সো এই ভিসাগুলো পাওয়ার জন্য খুব বেশি দিন ওয়েট করতে হয় না সো এটা ছিল মূলত আমাদের আজকের এই ভিডিওটি আশা করি নেক্সট ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ভিসা অর জব সিকার ভিসা নিয়ে সো যারা আপনারা আমাদের চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই ডোন্ট ফর গেট টু সাবস্ক্রাইব ইট এবং দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চন থাকে বা নেক্সট ভিডিওগুলা কি বিষয় নিয়ে দেখতে চান আপনারা কমেন্টস করতে পারেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম